Сказка «Тараканище». Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жабы на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый, Таракан, 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 тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, 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 не помилую. Звери задрожали, в обморок упали, Волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, А слониха вся дрожа, так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся бою драки, Хоть и пятятся назад, но усами шевелят И кричат великану усатому. Не кричи и не рычи, мы и сами усачи, Можем мы и сами шевелить усами. И назад еще дальше пятились». И сказал гипопотам, крокодилам и китам, «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, Я тому богатырю двух лягушек подарю И еловую шишку пожалую. Не боимся мы его, великана твоего, Мы зубами, мы клыками, мы копытами его». И веселую гурьбою звери кинулись в бой, Но увидев усача, ай-ай-ай, Звери дали стрекача, ай-ай-ай. По лесам, по полям разбежались, Таракань их усов испугались. И вскричал гипопотам, «Что за стыд, что за срам! Эй, быки и носороги, выходите из берлоги И врага на рога поднимите-ка!» Но быки и носороги отвечают из берлоги, «Мы врага бы, на рога бы, только шкура дорога, И рога нынче тоже недешевы, И сидят и дрожат под кусточками, За болотными прячутся кочками, Крокодилы в крапиву забились, И в канаве слоны схоронились, Только и слышно, как зубы стучат, Только и видно, как уши дрожат, А лихие обезьяны подхватили чемоданы И скорее со всех ног на утек и акула увильнула только хвостиком махнула а за нею каракатится так и пятится так и катится вот и стал таракан победителем и лесов и полей повелителем покорились о звери усатому чтоб ему провалиться проклятому а он между ними похаживает золоченое брюхо поглаживает Принесите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю. Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут, в каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы не сытое чучело бедную крошку замучило. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру, увидала усача, закричала сгоряча. «Разве это великан? Ха-ха-ха! Это просто таракан! Ха-ха-ха!» Таракан, таракан, таракашечка, жидконогая козявочка, букашечка, и не стыдно вам, не обидно вам, вы зубастые, вы клыкастые, а малявочки поклонились, а козявочки покорились, испугались бегемоты, зашептали, что ты, что ты, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо. Только вдруг из-за кусточка, из-за синего листочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг, да чик-чирик, чикирик и чик-чирик. Взял и клюнул таракана, вот и нету великана. По делом великану досталось, и усов от него не осталось. То-то рада, то-то рада, вся звериная семья. Прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут. Бараны, бараны стучат в барабаны, сычи, трубачи трубят. Грачи с каланчи кричат, летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут.
Ослониха, ослониха, так отплясывает лихо, Что румяная луна в небе задрожала, И на бедного слона кубарем упала. Вот была потом забота за луною нырять в болото И гвоздями к небесам приколачивать. Вот и сказочки конец, А кто слушал, молодец!